ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റിയായി നെയ്വട തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലപോലെ കലക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് അധികം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കരുത് ഇനി ഒരു ബൗളെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഇനി നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈസ്റ്റ് നല്ല പോലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഡോ നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടണം അപ്പം അതുവരെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അടച്ചു വെക്കാം ഈ നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടത് ഇനി മാവ് നമുക്ക് വീണ്ടും കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ മാവിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ വടയും ഉഴുന്നുവടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും തയ്യാറാക്കേണ്ടത് വിരലിൽ വെള്ളം നനയിച്ചിട്ട് നടുക്ക ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് വിരലിൽ അല്പം വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഓട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ വടയും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ വടയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടാവണം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എണ്ണ ഇവിടെ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ വടയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വടയായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഭാഗമായാൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ എല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഭാഗവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വടയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം
തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം എല്ലാ വടയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് അല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം കുറച്ച് വട ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇനി ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം ആ സിറപ്പൊക്കെ വടയിൽ നല്ല പോലെ പിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ അതിലിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാ അതെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലപോലെ പിടിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇതും നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നെയ്വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമല്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നി